Halo sahabat Malteng, kalau kalian masih ingat, beberapa waktu lalu kita pernah unboxing dan review tuntas tentang Gerinda Malteng SH05. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih detail lagi mengenai fungsi dan cara pakai yang tepat dari Gerinda ini. Seperti yang kalian ketahui, Gerinda Malteng SH05 di dalam boxnya sudah dilengkapi dengan satu mata potong besi dan satu mata poles untuk menghaluskan besi. Namun, selain kedua mata ini, ternyata gerinda bisa juga dipadukan dengan berbagai mata gerinda untuk beragam fungsi yang berbeda. Apa saja? Yuk simak terus videonya! Fungsi pertama, circular saw atau mata potong kayu. Selain untuk memotong dan menghaluskan besi, gerinda juga bisa dimanfaatkan untuk memotong kayu dengan menggunakan saw 30T dari Malteng. Mata potong saw blade 30T ini pada bagian giginya sudah dilengkapi dengan anti kickback untuk meminimalisir resiko. Namun, demi keselamatan sahabat Malteng, tetap perlu diperhatikan bahwa cover dan handle gerinda sudah terpasang dengan baik, dan juga jenis kayu serta ketebalannya sudah disesuaikan. Penggunaan circular saw ini juga tidak disarankan bagi pemula. Fungsi kedua, diamond saw wheel atau mata potong keramik. Gerinda juga biasanya bisa dimanfaatkan untuk memotong keramik dengan menggunakan diamond cutting blade SH62. Mata potong keramik SH62 dari Malteng ini terbuat dari campuran bahan diamond berkualitas untuk turbo cut. Desain yang full dan bergerigi membuat hasil potongan keramik lebih rapi dan cepat. Fungsi ketiga, flap disc atau mata amplas susun. Mata gerinda ini terdiri dari lapisan amplas yang disusun bertumpuk-tumpuk. Mata gerinda ini biasanya digunakan untuk menghaluskan berbagai furniture sebelum dicat atau di vernis, dan bisa juga digunakan untuk menghaluskan besi. Fungsi keempat, steel wire brush atau mata sikat baja. Mata gerinda ini berbentuk seperti sikat baja. Fungsi utama dari mata ini biasanya untuk membantu menghilangkan karat dan kerak pada besi sebelum besi tersebut diproses las atau dicat. Fungsi kelima, mata poles wool. Ada beberapa macam mata gerinda untuk stainless. Salah satunya adalah mata poles wool ini. Mata poles ini biasanya digunakan untuk polesan hasil akhir dari stainless steel. Terbuat dari bahan wool yang halus sehingga tidak merusak atau membuat baret permukaan stainless. Fungsi keenam, gerinda dan chainsaw. Selain bisa digunakan untuk memotong kayu triplek, besi dan keramik, gerinda yang dikombinasikan dengan chainsaw ternyata juga dapat digunakan untuk memotong dahan pohon atau kayu dengan ukuran yang lebih tebal. Chainsaw SH200 dari Malteng sangat mudah digunakan karena sudah terakit sempurna, hanya tinggal dipasangkan pada gerinda, ready to plug and play. Fungsi terakhir Kombinasi terakhir dari gerinda yang akan kita bahas adalah gerinda yang dipasangkan pada stand gerinda. Biasanya dudukan gerinda dapat dimanfaatkan untuk memotong besi atau kayu yang butuh presisi tinggi. Stand gerinda Malteng SH60 berbahan besi yang tebal dan kokoh sehingga dapat memudahkan pekerjaan. Selain itu, dengan menggunakan dudukan gerinda, kita dapat menentukan kedalaman potong hingga membentuk sudut. Nah, sahabat Malteng, kurang lebih seperti itulah berbagai fungsi dari gerinda. Semoga informasi ini memberikan pengetahuan baru untuk sahabat Malteng ya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa komen di bawah ini. Dan tentunya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat notif video terbaru dari kita. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.